Honorable collègue, Monsieur, Premier, Monsieur, le, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes dans un air de changement climatique. Même que je dirais, nous sommes dans un air de réchauffement climatique. En effet, cet air-là n'est pas, pas qu'au niveau national, mais au niveau mondial. C'est un problème mondial. Pour ce faire, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut réagir maintenant. Il faut arrêter de, re de repousser à demain ce problème-là. Depuis quelques années, on n'arrête pas de repousser, de repousser, de repousser. Ce n'est pas l'année prochaine, dans deux ans ou dans trois ans, qu'il faut agir pour le réchauffement climatique. C'est cette année. C'est cette année, en 2017, que l'on va décider si le gouvernement canadien va être un leader au niveau mondial en termes de changement climatique. Et nous allons vous, euh, vous poser quelque chose en ces termes-là. Ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est une taxe du carbone. Cependant, on va définir c'est quoi une taxe du carbone en premier et son fonctionnement. Donc, une taxe du carbone, c'est une taxe qui, euh, qui taxe les entreprises qui émettent au-dessus d'un certain niveau d'émission de carbone. Et là, j'entends déjà mes amis de l'opposition qui, euh, qui nous diront, mais quel est ce plafond? Eh bien, le plafond, nous allons le déterminer à l'aide d'études. Donc, une étude pour euh, l'étude va déterminer si, euh, quel plafond va être adéquat en fonction des acteurs économiques en jeu et en fonction des, des, des acteurs économiques en jeu. Donc, nous allons travailler avec les entreprises et non contre les entreprises. Ce que, ce, ce que ça veut dire, c'est qu'on va consulter les entreprises. À quel point on peut aller loin dans cette mesure de taxe carbone et à être à la fois raisonnable envers ces entreprises-là? On ne veut pas détruire l'économie ici. On veut aider les entreprises à avoir un changement de culture, une culture environnementale. C'est ce qu'on veut avoir ici au Canada, dans, dans nos entreprises canadiennes. Ensuite, cette même taxe carbone, elle va de pair avec un marché du carbone. Donc, les entreprises qui sont dites vertes, donc qui n'émettent pas de carbone, vont pouvoir vendre leur surplus de carbone à des entreprises qui sont polluantes. Donc, ça va pousser encore les entreprises à innover. Les, ces entreprises-là vont être, vont être avantagées, les entreprises vertes vont être avantagées et ça va pousser les autres entreprises à aller vers ce pas-là. Donc, la, la résolution est que le gouvernement du Canada impose une taxe du carbone ainsi que le marché du carbone avec, qui va avec. En premier lieu, donc, notre premier argument, on va parler de l'environnement, d'économie verte et euh, du phénomène mondial qui va avec. Ensuite, ma collègue va parler des promesses électorales qui sont en jeu ici et des, des avantages économiques d'une telle mesure. Et enfin, mon autre collègue va parler du système pollueur-payeur, plus précisément là, ici. Donc, parlons environnement. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Le réchauffement climatique, on, peut pas, on ne peut plus le nier. Il est là, il est présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que pays pour régler ça? Est-ce qu'on veut se dire, même si notre économie dépend beaucoup des, euh, des ressources naturelles, est-ce qu'on veut imposer cette, bar cette barrière-là devant nous et arrêter tout fonctionnement, tout avancer vers euh, les énergies vertes? Non. On veut être des leaders au niveau mondial. On veut rayonner à travers le monde de par notre innovation dans les énergies vertes et on veut que les gens prennent exemple sur nous. Donc, nous allons, nous voulons en fait être un pays qui se dit avoir une économie verte. On veut faire un changement à ce niveau-là. Et de qui plus est, c'est un phénomène qui est mondial. D'autres pays aussi vont dans ce sens-là. Le monde, en fait, beaucoup de pays essaient d'avoir une empreinte éco écologique moindre et on veut embarquer dans ce pas-là pour aider les générations futures avoir un, un futur, euh, un, en fait, un futur tout court, quasiment. Hein? Il faut, faut se le dire, là. Il, faut, euh, il faut aller dans ce sens-là. En plus, l'environnement, c'est pas non plus juste, euh, faut, faut pas penser juste, euh, faut, pas, faut pas penser en fait que ça va nuire à l'économie. L'économie s'adapte. De plus en plus, il y a des champs de panneaux solaires, euh, beaucoup plus d'énergie verte comme ça, qui encouragent l'économie. Il faut pas penser que les entreprises vont être contre. Peut-être même que les entreprises vont embarquer dans le mouvement et vont profiter de cette occasion-là pour modifier leur marketing et avoir une image beaucoup plus saine à, au niveau marketing à travers, euh, à travers le monde. C'est pourquoi, M. le Président, nous voulons adopter la résolution que le gouvernement du Canada impose une taxe du carbone ainsi qu'un marché du carbone pour euh, aider l'économie canadienne à se diriger vers une, une économie verte et 
avoir un changement positif pour les générations futures. Merci. Merci, chers collègues du gouvernement, collègues de l'opposition, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le Canada s'est engagé depuis plusieurs années à combattre le réchauffement climatique. Le gouvernement a désiré imposer son système de taxation du carbone. L'opposition est totalement en accord avec le gouvernement, qui cite que il est capital de prendre des mesures pour réduire l'empreinte écologique du Canada. Par contre, l'opposition croit que la méthode empruntée par le gouvernement, n'est pas la bonne. Premièrement, pour trois raisons. Premièrement, les, pollueurs, les, les plus gros pollueurs au pays, au Canada, ont les moyens de payer cette taxe. Deuxièmement, ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui endommagera l'économie canadienne. Troisièmement, le gouvernement devrait donner des incentifs plutôt que punir sa population. Pour passer au premier point, les plus gros pollueurs au Canada sont les corporations. Les corporations qui ont beaucoup d'argent. Cette industrie représente 28 du PIB au Canada. C'est une industrie qui est composée de minerais d'extraction, pour en nommer, nommer quelques-uns. Ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui n'affecte pas les plus, gros, les plus gros acteurs dans le système, de pollution, dans le système de, qui émet le plus de carbone au pays. C'est encore une fois les petites et moyennes entreprises, ceux qui n'ont pas les moyens de payer cette taxe, qui vont être affectés le plus. Les PME paieront encore, encore une fois le prix. Et c'est pour ça que ce que le gouvernement nous propose endommagera l'économie canadienne. En, en imposant une taxe sur l'émission de carbone, ceci réduira la productivité des entreprises. Le gouvernement nous a dit, nous a expliqué un système de vente euh, d'émissions de carbone entre les entreprises. J'y viendrai plus tard. L'économie canadienne composée de fermes, mines, pétrole, ce qui, peut, ce qui émet le plus de carbone. Les grosses corporations peuvent se permettre de payer cette taxe, mais pas les, plus, les petites. Ceci réduira la croissance des petites et moyennes entreprises. Ces compagnies vont se tourner vers d'autres pays pour produire leurs marchandises. Les compagnies vont revenir et vendre leurs produits au Canada, dans des endroits où il n'y a pas de législation concernant l'émission de carbone. Ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui, c'est de déplacer le problème ailleurs, dans le monde. Le Canada, comme, comme le gouvernement l'a dit, est un leader. L'opposition est en accord avec ce que le gouvernement nous a dit. Par contre, ce que le gouvernement propose aujourd'hui, c'est de, 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 de ne pas permettre de polluer ici, mais de permettre d'aller produire sa marchandise ailleurs avec des législations qui, sont, avec des législations qui empêchent les compagnies d'émettre de de, de, du carbone. Nous vivons sur la même planète. Une, une compagnie pollue dans un autre pays. Ceci affecte le Canada aussi. Ce que le gouvernement nous a proposé aujourd'hui, c'est une solution à court terme pour un problème où il faut voir à long terme. Ou comment le gouvernement pourrait-il voir à long terme? C'est en donnant des incentifs aux compagnies et non en les punissant. Une taxe, c'est une punition. Le gouvernement se doit d'encourager à moins polluer les compagnies. Comme un professeur qui remet une note à son étudiant après un examen. L'étudiant, il a eu une mauvaise note. Qu'est-ce que le professeur lui proposera? Il va lui dire, viens, viens durant mes heures de bourreau, on va regarder ça ensemble, je vais te guider dans, vers le bon chemin. Ce que le gouvernement doit faire, c'est d'encourager les corporations à innover. En innovant, vers des énergies plus vertes, non pas en, en les taxant, Regardez le secteur de l'énergie qui se tourne vers des énergies plus vertes. C'est ce que le gouvernement doit offrir. C'est des incentifs pour garder les corporations au pays. L'opposition est consciente que ce phénomène prend du temps. Pour réduire l'émission de carbone, ça ne, fait, ça ne se fait pas en un an. C'est un processus qui est long. Ce que le gouvernement nous a proposé encouragera la collusion. Plusieurs compagnies vont 
colluer ensemble, vont vendre leurs émissions de carbone à des plus petites compagnies. Et le problème ne changera pas. Le taux de pollution restera le même au pays, étant donné que les grosses corporations vont avoir le choix de vendre leurs émissions de carbone à des plus petites compagnies. Encore une fois, je le rappelle, le gouvernement ne devrait pas punir ses citoyens, mais les encourager et les guider vers l'innovation. Les encourager, ne plus les punir. C'est pour toutes ces raisons que l'opposition croit fermement que ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui n'est pas la bonne solution pour le problème d'émission de carbone que nous avons présentement au pays, pour trois raisons. C'est en encourageant les pollueurs, les, les, compagnies, les grosses compagnies sont ceux qui produisent le plus, c'est ceux que ça va affecter, ça va endommager l'économie canadienne et ça donne des, des incentifs. Merci. Monsieur le Président, mes honorables collègues, euh, je vais commencer par euh, apporter encore des éléments qui font que nous sommes convaincus euh, au gouvernement que c'est une proposition qui doit être adoptée. Euh, premièrement, euh, comme l'a dit mon collègue précédemment, euh, c'est une promesse électorale qu'on a faite à nos citoyens, donc on se doit de la tenir. Euh, on veut euh, vraiment prendre à cœur l'environnement, puis on ne veut pas faire comme le gouvernement précédent avec l'accord de Kyoto. Donc euh, nous, on veut vraiment respecter notre accord qu'on a fait à Paris. Euh, puis, euh, en fait, ça va être aussi un avantage économique puisque justement cette taxe euh, va, en fait, peut être mise en place à faible coût et euh, va rapporter nécessairement euh, des, des revenus euh, au gouvernement quand même assez facilement. Euh, sinon, euh, si les revenus sont moins, dans le fond, ça va être justement parce que les entreprises vont avoir modifié leur, leur façon de faire et vont être devenues plus en, environnementales. C'est notre but, donc on serait, on serait satisfait de cette situation. Euh, je vais en revenir en fait avec les arguments qui ont été apportés par l'opposition. Euh, l'opposition soutient que euh, les pollueurs, en fait, euh, les, les, les grosses corporations, donc les multinationales, ont euh, l'argent suffisant pour payer cette taxe et donc ça ne va pas les affecter, ils vont continuer de polluer autant et que ça va, polluer, euh, ça va désavantager pardon, les, les petites entreprises euh, du Canada. Euh, nous ne sommes pas d'accord avec ce point-là parce qu'en fait, justement, cette taxe, euh, va, va être établi en fonction d'études et donc va aller chercher un seuil qui, va, qui ne sera pas dépassé par les petites et moyennes entreprises puisque généralement leurs, leurs, euh, leurs euh, activités sont moindres et donc ils produisent moins de, de carbone. Et euh, au contraire, en fait, ça va les aider puisque justement, puisqu'ils n'atteindront pas ce seuil, ils vont pouvoir euh, se servir de leur... Euh, de l'espace de carbone qui n'a pas été utilisé, donc leur quantité de carbone disponible pour la revendre aux grandes entreprises et aller chercher ainsi un revenu supplémentaire. Donc, notre proposition avantagerait les petites et moyennes entreprises de ce côté. Euh, puis aussi, les, les, les multinationales euh, vont être portées justement à modifier leur, euh, leurs habitudes, contrairement à ce que soutient l'opposition, parce que... Euh, ça leur coûterait moins cher de, de, de s'adapter aux mesures que de payer cette taxe ou encore justement de, de se délocaliser à l'étranger, puisque les coûts sont assez élevés. Puis justement, améliorer leur image pourrait les aider au niveau des consommateurs. S'ils préfèrent euh, continuer à euh, payer cette taxe, ça pourrait être mal vu, puisque justement l'environnement est un sujet important aux yeux de la population actuellement. Nous voulons, bien entendu, et je le répète, développer une culture environnementale. On ne veut pas forcer euh, les entreprises dans cette mesure, on ne veut pas leur contraindre à la main, on veut les, les inciter justement à travailler avec nous et à développer euh, une culture environnementale et à réduire leur empreinte écologique. Donc, nous soutenons encore notre position qui est d'imposer cette taxe de carbone. Merci. Mr. Speaker, the government has said that they want to become leaders in climate change, but they don't even have a concrete plan 
all they have is rhetoric. They wish to absolve current policies that work in provinces of Quebec without any numbers. How? How can we allow this? Furthermore, from now, since global warming became a problem, carbon taxing has always been a provincial matter. How will the government enforce their policies, which they are yet to come up with? Do they think that companies in Quebec will simply relinquish their carbon cap and trades, the money they invested? I don't think so. The government has stated they want to work with corporations, as if a corporation's incentive in its existence is to have a tax, as if corporations will gladly accept a tax on their operations. That, I believe, is completely misguided. Furthermore, they wish to work with them using their data, their opinions. Why does the government want to waste our already scarce resources on such things when we already have studies done on this subject matter? Canada already has a lot of debt. Why take on more? A tax is not a bad idea. But there is better. Why hasn't the government spoken about subsidies? Why hasn't the government talked about incentive, making corporations want to change? A tax, in essence, is a punishment. To change behavior, you cannot simply punish without showing how to do things properly. The government has completely failed to, sp to speak about any information campaigns, any sorts of program that will make companies want to jump aboard, creating a much cleaner, greener Canada. And may I remind you that Canada is a country that is, that is based on a heavy mining industry with tar sands, a major part of the economy. Mr. Speaker, the government's plan is noble, but it is misguided. Thank you. Monsieur le Président, distingués collègues du gouvernement et à l'opposition, avant de présenter mon argument sur le marché du carbone, laissez-moi vous rappeler les propos de l'opposition et de réfuter ceux-ci. On qualifie notre motion d'établir une taxe sur le carbone et un marché national de noble, mais qui pourrait être meilleure. On, on nous parle qu'on devrait offrir des subventions aux entreprises canadiennes polluantes qui viseraient à favoriser le développement technologique dans le but de réduire leur empreinte écologique. Bref, l'opposition nous indique que notre méthode n'est peut-être pas la plus adaptée, mais souhaite donner de l'argent aux entreprises polluantes. On cherche à dépenser dans l'espoir de voir les entreprises faire le bon choix au nom de l'écologie alors que nous savons que leurs intérêts sont purement financiers. Alors, je pose la question. Souhaitons-nous laisser les entreprises agir par elles-mêmes en leur donnant des incitatifs financiers, de même que des subventions? Je ne crois pas. Notre volonté de mettre en place un marché du carbone pourrait être perçue comme un système pollueur-payeur. Et il serait normal de penser cela. Cependant, est-ce qu'on punit vraiment les entreprises polluantes? Pas tout à fait, car on cherche à être équitable avec les entreprises dont les, dont les opérations dépassent largement euh, les, les émissions de gaz à effet de serre au Canada et euh, 
on souhaite euh, récompenser d'une certaine façon les entreprises qui sont beaucoup plus vertes. Dans le contexte de réchauffement climatique, comme l'a mentionné mon très honorable collègue, le premier ministre, nous avons signé l'accord de Paris. Il s'agit d'une promesse électorale. Les électeurs canadiens et canadiennes nous ont élus pour mettre en place ces mesures et respecter ces objectifs. Nous l'avons mentionné plus tôt. Nous souhaitons adapter un climat de collaboration avec les entreprises. L'opposition a questionné pourquoi utiliser leurs leur, leur données, pourquoi prendre en compte leur opinion, car il est important de leur faire comprendre que nous souhaitons changer la mentalité de l'intérêt financier au départ pour le bien-être de l'environnement du pays. De plus, les incitatifs à devenir plus verts seront à long terme un facteur pour accélérer la recherche et le développement dans les technologies vertes. Car notre marché du carbone vise justement à permettre à des entreprises dont l'empreinte écologique est plus faible d'obtenir des sommes supplémentaires, et ce, à coût nul pour le gouvernement. Nous l'avons répété, nous souhaitons travailler avec les entreprises et les acteurs économiques de l'économie canadienne. Nous voulons atteindre l'objectif commun énoncé dans l'accord de Paris et que les entreprises canadiennes comprennent qu'il est plus coûteux pour eux de contrer la loi que de modifier leurs pratiques économiques. L'opposition nous accuse de ne pas avoir de plan, alors que c'est faux. Nous en avons un, il est très clair, et il débute par, par les études pour déterminer le cap du, du carbone et l'implantation de ce marché. Est-ce que, est que, est que l'opposition a un plan je vais vous dire leur plan. Donner de l'argent aux entreprises et prier pour qu'elles fassent le bon choix. Merci. Thank you, Mr. Speaker. We'd like to go back to our main points. First of all, we believe, actually, we firmly said that the ones that have money are the ones that pollute. So the tax wouldn't make a difference within their lives. We'd like to continue by saying that taxes are, will hurt our, our companies within Canada and thus hurt our population and our Canadian citizens. Finally, taxes don't work as their punishments. The government said that the taxes are a way to reduce, uh, is a way to work with their promises, the electronic promises about Paris. Yes, that's true. The opposition firmly believes that uh, uh, we have to reduce our carbon, our carbon emission. However, carbon emission cannot be reduced with taxes. As we firmly said, it's just a punishment. People will still do it and people will lie just like Volkswagen did. They lied about their emissions and we found out years later that they lied about them. And that is the problem with the tax policy. We have a big problem right now in our world. And it's not only a problem in Canada. If we tax in Canada, it's not going to change corporations around the world. We need to give an example. Our example would be to subsidize and encourage our own companies to be able to uh, use innovation and ways to change their carbon uh, emissions into the world. Carbon emission and taxing will not help us because taxing is so hard and it's hard to calculate the emission within our, uh, within our um, atmosphere. The government's implementation plan seems very weak as they don't know what can and cannot be taxed. They say corporations will be taxed, but they don't have any way to encourage those corporations not to tax. Yes, when they tax, people will stop maybe using them, but they still have to produce. So what are they going to do? They're going to fire people. They're going to do cut, cut, uh, budget cuts. And who are the people who are going to fire? 
not the uh, the, not the CEO or someone that's making millions. It's just our friends, your friends, people who work 40 hours a week on minimum wage jobs that try to feed their families and friends, not the people that they want to stop from making their emissions. Mr. Speaker, the whole point of the tax reduction that they want to come up with is to make companies stop their carbon emission. What they don't understand is that carbon emission is not only about the corporations, but it's about a society as a whole. It's a society that needs to understand that our world is in trouble, which is what, what the CAP 21 is all about. The whole world is trying to work together to reduce the, um, the, pardon, to reduce the temperature of the world. Just a few corporations in Canada is gonna make a difference. Why not tax the, uh, the transportation, the big trucks that come from all the states? Why is it the Canadian companies? Why is it our country, our citizens that are getting hurt, and our corporations. That's why we don't understand by the uh, government's point of view. We strongly believe that, like, sorry, that uh, the ones that will pollute the most are the, rich, uh, the richest people, and they won't mind polluting more because it doesn't change anything in their life. They have the money. If they can't spend the money from one side, they will spend it somewhere else and take it away from the people that matter, the people that buy our groceries every day, the people that spend their, day, their money, all their money in every day. The rich don't spend everything. They spend a part of it. And we've moved on to say that taxes hurt, will hurt our corporations as they might move. And then they won't get any money at all. The tax money they talked about will be completely gone. And most importantly, taxes do not work. The only way to get people to do one thing is to inform, not to tax. Thank you. Monsieur le Président, honorable collègue, je voudrais revenir sur les points que mes confrères de l'opposition viennent de parler. En fait, l'opposition semble dire qu'une qu telle taxe ne fonctionnera pas, que les entreprises déjà très riches vont balayer cette taxe de la main avec leurs énormes poches. Cependant, ce qu'on a dit depuis le début, c'est que cette taxe-là, on, on, va, on va la faire en, avec ces entreprises-là. Donc, dans les études qu'on va faire, on va faire en sorte que les grandes entreprises ne puissent pas ne puissent pas en fait avoir cet avantage-là. Ils vont devoir, ils vont être pénalisés de par leurs émissions. De plus, cela va favoriser les PME, comme ma, ma collègue l'avait dit, euh, dit auparavant. On va encourager les énergies vertes. Donc, la taxe fonctionne. Ce n'est pas vrai de dire que les grandes entreprises pourront simplement la balayer de la main. Les entreprises vont devoir la respecter et s'ils ne la respecteront pas, il va y avoir des conséquences. Ils vont, ils vont être taxés, tout simplement. Et ils ne vont pas être taxés. Et cette taxe-là va avoir des, des impacts négatifs sur l'entreprise. Donc, ils vont devoir réagir. Et en fait, ce que je crois, c'est que les entreprises vont même aller de l'avant. Mes collègues de l'opposition semblent dire qu'en fait, on peint les entreprises comme si euh, elles ne voulaient pas, elles ne voulaient pas euh, changer de mentalité. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2017, nous sommes dans l'ère écologique. C'est le, le mouvement présentement qui s'impose à travers le monde. Et nous devons le suivre. On ne doit pas manquer le train. Il faut aller de l'avant. Il faut être des exemples dans ce domaine-là. Aussi, un de mes collègues avait parlé que parce que d'autres pays n'ont pas de législation verte, eh bien, nous, nous, euh, on devrait aussi ne pas en avoir. On ne devrait pas aller dans ce sens-là, en fait. Eh bien, c'est faux. Nous devons mener par l'exemple. Nous devons être un exemple pour le monde entier. Nous devons être les premiers. où On, dev, on doit faire en sorte que les gens prennent, par exemple, ce que l'on fait pour que d'autres pays embarquent. Ce n'est pas vrai qu'on va régler les problèmes climatiques mondiaux en se disant que les autres, les autres pays ne font rien. Il faut aller de l'avant. Il faut faire ce qu'on a à faire, mesdames. mesdames et messieurs. Ensuite, ce que j'aimerais vous parler présentement, c'est le leg qu'on va laisser aux futures générations. On doit laisser un leg écologiquement responsable. Ce n'est pas vrai qu'en repoussant le problème, on va léguer un bon, un bon Canada, un bon monde à tous ces gens-là. Les problèmes, les problèmes, le réchauffement climatique est sérieux, les problèmes vis-à-vis -vis ça. Et l'on doit réagir à ça présentement. La taxe fonctionne. On est certain de ça. Elle va fonctionner. Les grandes entreprises vont s'adapter. Les PME vont s'adapter aussi. Les entreprises vont pousser à, à aller vers des, vers des énergies vertes. 
vont changer leur mode de production, vont changer les choses. Et ce n'est pas vrai de dire que les grandes entreprises, encore une fois, je le répète et je le réitère parce que l'opposition semble le dire à tout vent, que les grandes entreprises ne pourront pas balayer cette taxe de la main. Donc, M. le Président, nous devons aller d'avant avec la taxe carbone. Nous ne pouvons pas laisser un Canada avec une empreinte écologique négative. On veut être un exemple, un leader pour le monde. Merci beaucoup. Merci les collègues du gouvernement, collègues de l'opposition, M. le Président. Je voudrais clarifier un point qui m'est venu à l'esprit quand le gouvernement a présenté sa plateforme. Le gouvernement a, cité, a dit, et je cite, qu'ils vont permettre de vendre aux entreprises, petites, moyennes, grandes corporations, peu importe, aux entreprises, de vendre leur quota d'émissions de carbone. Ce que l'opposition soutient, ce que l'opposition mentionne depuis le début, c'est que ceci mènera nécessairement à la collusion. Les grosses corporations, comme l'opposition le dit depuis le tout début, c'est que ces grosses corporations ont les moyens d'acheter, d'acheter les quotas que les petites et moyennes entreprises ont pour produire du carbone. Ces multinationales qui avaient un cap d'émissions dans des provinces comme au Québec seront capables de s'acheter le droit, le droit de polluer plus. Est-ce vraiment ce vers quoi le Canada veut se diriger est-ce vraiment une attitude de leader? Est-ce vraiment l'exemple que le Canada veut donner au reste du monde? Cette mesure n'encourage pas du tout les, multi les multinationales et encore une fois, les PME paient le prix. Elles paient le prix parce que c'est les géants qui l'emportent, les multinationales qui sont installées partout dans le monde. Le gouvernement nous a aussi parlé de faire des études. Combien de temps les études dureront? À quand les études? Toutes ces raisons. Pour ce que je vous ai expliqué, pour ce que mes collègues vous ont expliqué, le Canada ne devrait pas se diriger vers l'implémentation d'une taxe d'émission de, de, de carbone pour ces corporations. Ce n'est pas la solution qui mène vers l'avenir. Ce n'est pas la solution du futur. Ce n'est pas vers, ce, vers quoi le monde se dirige. Ce n'est pas l'avenir. Ce n'est pas ce, quoi, ce n'est pas ce que le Canada devrait donner comme exemple au reste du monde. C'est encore une fois les pollueurs qui vont remporter et qui vont payer et qui ont les moyens payer cette taxe. Les grosses corporations, encore une fois, je le répète, M. le Président, ceci va endommager l'économie canadienne et c'est encore les PME qui vont payer le prix. Et l'opposition soutient que cette mesure ne devrait pas passer parce qu'elle donne, elle ne donne pas d'incentif aux compagnies de se tourner vers l'innovation, quelque chose de plus vert. Ceci punit les compagnies. Ils punissent nos corporations, les mêmes corporations qui sont ici depuis des années, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec le professeur et son élève qui a un mauvais résultat. Le Canada est conscient que nous avons un problème environnemental d'émission de carbone. Le gouvernement doit guider, doit montrer le chemin. Il ne doit pas les punir en leur imposant une taxe pour faire gagner les grandes corporations, encore une fois, au prix des PME. Ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui ne devrait pas passer. La taxe n'est pas ce, ce vers quoi le gouvernement souhaite se diriger, et ce n'est certainement pas l'exemple que l'opposition veut laisser comme leadership pour le reste du monde. Merci.